اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم سنهم الله سهودر الماري سهودر الماري സകല പ്രപഞ്ചങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏകനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധവിലകൾക്ക് വിധേയമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും യഥാവിധി തക്വ പാലിക്കുവാൻ യഥാർത്ഥ മുത്തക്കികളായി ജീവിതം നയിക്കുവാൻ എന്നെയും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ആദ്യമായി വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇഹപര ജീവിത വിജയം തക്വാബോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു പടച്ച തമ്പുരാൻ അവന്റെ മുത്തക്കികളായ അടിമകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു സ്വഹാഭിവര്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവ കഥ ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു പാത്രത്തിൽ അല്പം ഭക്ഷണവുമായിട്ട് പുറത്തേക്കിറങ്ങും എന്നിട്ട് അത് കാക്കകൾക്കും പൂച്ചകൾക്കുമായിട്ട് നൽകുമായിരുന്നു ഇത് പതിവായപ്പോ ഒരാൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് താങ്കളെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ നമ്മിൽ പെട്ടവനല്ല എന്നല്ലേ റസൂൾ സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചത് അയൽവാസി മനുഷ്യർ മാത്രമല്ലല്ലോ ഇവരും നമ്മുടെ അയൽവാസികൾ തന്നെയല്ലേ സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ജീവിതം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജീവിതമാണോ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ മനുഷ്യരാകേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒരാൾ ജീവിച്ച് അധ്വാനിച്ച് തീർക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാളെക്കാൾ സ്വാർത്ഥനായിട്ട് മറ്റാരാണ് ഉണ്ടാവുക സ്വയം പട്ടിണി കിടന്ന് അതിഥിയെ ഊട്ടിയ ഒരുപാട് കഥകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് രാത്രികാലത്ത് വന്ന അതിഥിയെ ഊട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഭക്ഷണം വിളമ്പി ആതിഥേയൻ കഴിക്കുന്നില്ല എന്നത് അതിഥിക്ക് തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളക്കൂതിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും പോലെ അഭിനയിച്ച ചരിത്രവും നമുക്കറിയാം സ്വന്തത്തിന് തന്നെ അത്യാവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന നൽകിയ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളാണ് ചരിത്രങ്ങളാണ് അവയൊക്കെ ജീവിതം സന്തോഷകരമാകുന്നത് തീർച്ചയായും അത്തരത്തിലുള്ള ചില ഓർമ്മകൾ ചില നനുത്ത അനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിൽ അവശേഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെയായിരിക്കും ഒരാൾ സ്വന്തം ദുഃഖത്തിൽ മാത്രമാണ് കയറ കരയുന്നതെങ്കിൽ ആ കണ്ണുനീര് ശരിക്കും പാഴ്ചലമല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് കരയുമ്പോ ആ കണ്ണുനീര് ശരിക്കും ഒരു തീർത്ഥജലം തന്നെയായിരിക്കും പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രളയം അവസാനിച്ചു നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിൽ മാത്രമായി പ്രളയാനന്തരം സഹായവും ദുരിതാശ്വാസങ്ങളും മഹാപ്രളയമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഒഴുകി നടന്നിട്ടുണ്ട് 
ഇപ്പോൾ വെള്ളം വറ്റിയിരിക്കുന്നു ഒരർത്ഥത്തിൽ സഹായത്തിൻ്റെ പ്രളയവും വറ്റി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നതത്രയും താൽക്കാലികമായ ആശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു അത് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നടക്കേണ്ടത് ശാശ്വതമായ പുനരധിവാസങ്ങളും അതിജീവനത്തിൻ്റെ മഹാമാതൃകകളുമാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ടില്ല അവർ തൽക്കാലം വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിരിക്കാം പലർക്കും വീടില്ല ഇന്ന് കാലത്തും ഒരു സഹോദരൻ വിളിച്ചിരുന്നു കളമശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ ഭയമാണ് ഒരു പഴയ വാർക്ക കെട്ടിടമാണ് അത് തകർന്ന് നിലമ്പൊത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് പതിനായിരം രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനപ്പുറം ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയില്ല വാടകക്ക് താമസിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ എങ്കിലും മാസാന്തം മുടക്കേണ്ടി വരും അതിനുള്ള വകയില്ല തൽക്കാലം ഷീറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു മറയുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് കഴിയാനാണ് അയാളും കുടുംബവും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരാൾ ഇന്ന് കാലത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞൊരു അനുഭവമാണ് ഇങ്ങനെ എത്രയോ മനുഷ്യർ നമുക്കിടയിലുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നവർക്കിടയിലും അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടാവും ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ ഈ ദുരിതത്തിൻ്റെ ഞെട്ടലിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അതേ മാനസികാവസ്ഥയിലാണുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അതിജീവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനി നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിൽ ഒന്ന് കയറിക്കിടക്കാൻ ഒരു കൂര എന്ന സ്വപ്നം തന്നെയാണ് അത് ഒരു വലിയ വ്യാമോഹമൊന്നുമല്ലല്ലോ തീർച്ചയായും സാധിക്കേണ്ടതാണത് രണ്ടാമത്തേത് ഉപജീവനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ജീവിക്കുവാനുള്ള മാർഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് പേർ നമുക്കിടയിലുണ്ട് അവർക്ക് ഉപജീവനത്തിൻ്റെ വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുവാനും സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതൊന്നും ആ പതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല ഒരുപക്ഷെ പലിശയില്ലാത്ത കടം സർക്കാർ നൽകിയേക്കും അതും മറ്റൊരു ബാധ്യതയിലേക്കാണ് അവരെ കൊണ്ടു ചെന്നെത്തിക്കുക സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും അതിൻ്റെതായ പരിമിതികളുണ്ട് അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിയാറുകൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ സഹജീവികൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന വളരെ ശക്തമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമായി വരുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണിത് സൂറത്തുൽ ബക്കറ നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് പ്രളയത്തിൻ്റെ ആ നാളുകളിൽ ഓതിക്കേൾപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അൽ ബക്കറ നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂത്താല അഞ്ച് തരം പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അൽ ഖൌഫ് വൽ ജോ നക്സിമിൻ അൽ അംവാൽ വൽ അംഫുസ് വൽ സമറാത്ത് അഞ്ചു തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ അഞ്ചും ഒരുപക്ഷെ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിൽ അഞ്ച് സാഹചര്യങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് ഭയം വിശപ്പ് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ശാരീരിക നഷ്ടം അഥവാ ജീവ നഷ്ടം അതേപോലെ കായ്കനികളിൽ വിഭവങ്ങളിൽ ഉള്ള നഷ്ടം എന്നാൽ ഈ പ്രളയകാലത്ത് ഈ അഞ്ച് പരീക്ഷണങ്ങളും ഒരുപോലെ നമ്മുടെ നാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അഞ്ച് പരീക്ഷണങ്ങളും ഒന്നിച്ച് ഒരേ സമയത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ട അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഫാക്കിൻ്റെ എല്ലാ വാതിലുകളും തുറക്കപ്പെടേണ്ട സന്ദർഭമാണിത് ഇംഫാക്ക് എന്ന വാക്ക് ബോധപൂർവ്വം ഉപയോഗിച്ചതാണ് അത് സ്വതക്കയിൽ പരിമിതമല്ല അത് ജക്കാത്തിൽ പരിമിതമല്ല ആ രണ്ട് വാക്കുകളും പരസ്പര ബന്ധിതമാണ് ഖുർആാൻ നിരന്തരമായി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പ്രയോഗം ഇംഫാക്ക് എന്നാണ് വമിമ്മ റസഖ്നാഹും യുംഫിഖൂൻ എന്ന് കാണാം ലൻ തനാലുൽ ബിറ്റ ഹത്ത തുംഫിഖു മിമ്മ തുഹിബ്ബൂൻ വമ തുംഫിഖു മിൻ ഷൈഇൻ ഫ ഇന്ന അല്ലാഹ ബി അലീം സൂറ ആല ഇമ്രാൻ 92 ൽ രണ്ട് തവണ ഇംഫാക്ക് പറയുന്നുണ്ട് നിരന്തരം ഉപയോഗിക്കാൻ നന്മയുടെ എല്ലാ വാതിലുകളും തുറന്നിടുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആശയം അതിരുകളില്ലാതെ തൻ്റേത് എന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും എടുത്തു വെക്കാത്ത മനസ്സോടെ എല്ലാം 
പങ്കുവെക്കുവാനുള്ള സന്നദ്ധതയ്ക്കാണ് ഇംഫാക്ക് എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുക പെരിച്ചാഴി കിഴങ്ങ് കിഴങ്ങിന്റെ അകക്കാമ്പ് തിന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ആ കിഴങ്ങ് പുറന്തോട് മാത്രമായി അവശേഷിക്കുന്ന അവസ്ഥയില്ലേ അതാണ് നഫക്ക എന്ന വാക്കിന്റെ ഭാഷാർത്ഥം ഉള്ളു പൊള്ളയായി പോവുക എല്ലാം ചെലവഴിച്ചിട്ട് അകത്ത് ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ സംഭവിക്കുക എന്ന പോലെ അത്രയും ചെലവഴിക്കുവാനുള്ള മനസ്സാണ് അള്ളാഹു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്ത് തോബയിൽ ജക്കാത്തിന്റെ അവകാശികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ തൗബ അറുപതാമത്ത് ആയത് അതിൽ എട്ട് അവകാശികളെ എണ്ണി പറയുന്നു എട്ട് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇനത്തിൽ തീർച്ചയായും ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ജക്കാത്ത് എന്ന നിലക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ആ എട്ട് അവകാശികളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രളയാനന്തരം നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് അഞ്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന എട്ട് തരം അവകാശികളെ നമുക്കിന്ന് സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയും ഫക്കീർ ദരിദ്രൻ മിസ്കീൻ അഗതി മുഅല്ലഫത്തുൽ കുലൂബ് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇണക്കപ്പെട്ടവൻ രഖാബ് അടിമ ഗാരിമീൻ കടബാധിതൻ ഫീസബീലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗം ഇബനു സബീൽ വഴിയാധാരമായവൻ ഈ എല്ലാ വകുപ്പുകളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ചെലവഴിക്കപ്പെടേണ്ട വകുപ്പുകളായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജക്കാത്ത് രണ്ടര ശതമാനമാണ് സാധാരണഗതിയിലുള്ളൊരു ജക്കാത്ത് അതിനപ്പുറം കാർഷിക വിളകൾക്ക് അഞ്ചുണ്ട് അതിൽ തന്നെ പത്ത് ശതമാനമുണ്ട് മറ്റു ചില ഇനത്തിൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെയും ജക്കാത്തുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പൊതുവെ രണ്ടരയിൽ ഒതുങ്ങുന്നവരാണ് കൂടിയാൽ അഞ്ചിലേക്ക് പോകും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പലപ്പോഴും ജക്കാത്തിന്റെ വാതിൽ നമ്മൾ തുറക്കാറില്ല പിന്നെ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വയം അനുഭവം തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രം സ്വതക്ക എന്ന നിലക്ക് കുറച്ചുകൂടി ദാനധർമ്മങ്ങൾ നൽകിയേക്കും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ജക്കാത്ത് എന്ന നിർബന്ധ ദാനത്തെ തന്നെ സ്വതക്ക എന്ന വാക്കിലൂടെ വ്യവഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആയത്ത് തന്നെ ഇന്നമ സ്വതക്കാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടക്കം അതുപോലെ നിർബന്ധ ദാനം അവരിൽ നിന്ന് വസൂൽ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെയും സ്വതക്ക എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ നിർബന്ധ ദാനത്തിനും അപ്പുറത്ത് ധാരാളമായി ചെലവഴിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ നമ്മെ ഉണർത്തുന്നത് എന്ന് കാണാം വാതിലുകൾ എല്ലാം തുറക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഇനിയും ഇനങ്ങളുള്ളതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിലൊന്നാണ് വഖഫ് എന്ന് പറയുന്ന വകുപ്പ് സാധാരണഗതിയിൽ ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മതസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് വഖഫ് എന്ന സംവിധാനത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുള്ളത് എന്നാൽ വഖഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അന്ത്യനാൾ വരെയും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റാണ് അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അവിടെ നിലനിൽക്കും എന്നാൽ അതിന്റെ പ്രയോജനം അന്ത്യനാൾ വരേക്കും സമൂഹത്തിന് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും പള്ളി അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനമായിരിക്കും ക്യാമത്ത് നാൾ വരെയാണ് ഇതിന്റെ ആയുസ് ഇതേ ഇനത്തിൽ തന്നെ വഖഫായിട്ട് നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന അന്ത്യനാൾ വരെയും പുണ്യം നിരന്തരമായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന വഖഫിന്റെ മറ്റൊരിനമാണ് വഴിയാധാരമായവർക്ക് വേണ്ടി വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുക എന്നത് വഴിയാധാരമായവർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുക അഗതി മന്ദിരങ്ങൾ എന്ന പേരിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സംവിധാനത്തിലുമാകാം അന്ത്യനാൾ വരെയും അവിടെ താമസിക്കുന്നവരിലൂടെ നന്മകൾ പുണ്യങ്ങൾ നമ്മിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണത് ഹിബ എന്ന മറ്റൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് ഇഷ്ടദാനം എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അഥവാ ബന്ധുജനങ്ങൾക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്നതിനാണ് പൊതുവെ ആ പ്രയോഗം നടത്താനുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ പരിമിതമായ ഒന്നല്ല അത് ഹിബ എന്ന വാക്ക് ഹബ്ബ എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ നിന്നാണ് അഥവാ അടിച്ചു വീശുന്നത് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഹുബൂബ് അടിച്ചു വീശുന്ന കാറ്റ് എന്നാണ് പകരം സ്വീകരിക്കാതെ സ്വത്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഉടമപ്പെടുത്തി കൊടുക്കലാണ് ഹിബ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പകരം ഒന്നും സ്വീകരിക്കാതെ ഒരു പുഞ്ചിരി പോലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത വിധം മറ്റൊരാൾക്ക് സ്വത്ത് ഉടമ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാനുള്ള മനസ്സാണ് ഇഷ്ടദാനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ വസീയത്തും 
മറ്റൊരുപാട് വഴികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നമ്മുടെ സഹജീവികളെ സഹായിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ആ മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് വിശാലമാകേണ്ട സന്ദർഭമാണിത് എന്നാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് വസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇങ്ങനെ ഒരു ആഹ്വാനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് തഹാദു തഹാബു നിങ്ങൾ പരസ്പരം ദാനം ചെയ്യും തഹാബു അത് മുഖേന പരസ്പരം സ്നേഹം പങ്കുവെക്കും അത് നിസ്സാരമായ എന്തെങ്കിലും നൽകുന്നത് മുതൽ ഒരു സുഗന്ധമോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു ഭക്ഷണമോ നൽകുന്നത് മുതൽ കങ്ങോട്ട് എന്താണോ എന്റെ സഹജീവിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അത് നൽകുവാനുള്ള സന്നദ്ധതയാണ് തഹാദു തഹാബു എന്ന ആ സുന്ദരമായ ക്യാപ്ഷൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി പരസ്പരം നൽകുവിൻ അങ്ങനെ പരസ്പരം സ്നേഹം പങ്കുവെക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സുഹാബിയുടെ മനസ്സിലെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കൈനീട്ടി ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു പ്രയാസത്തിലാണ് കഷ്ടപ്പാടിലാണ് എന്ന് പറയും വരെയും കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല കാക്കയും പൂച്ചയും ഒരിക്കലും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അങ്ങനെ പറയില്ലല്ലോ പക്ഷെ ബോധപൂർവം സ്വയം ആഹരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവയ്ക്കുള്ള വിഹിതം കൃത്യമായിട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആവേണ്ടതില്ലേ ണം നമ്മുടെ ജക്കാത്ത് സംവിധാനം ജക്കാത്ത് കമ്മിറ്റികൾ റിലീഫ് കമ്മിറ്റികൾ അങ്ങോട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കേണ്ട സന്ദർഭമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപേക്ഷ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ എന്നിട്ട് പരിഗണിക്കാം ചർച്ച ചെയ്യാം എന്ന സാങ്കേതികത്വത്തിനപ്പുറം അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെന്നിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടേണ്ട സമയമാണിത് അതിന് അതിർവരമ്പുകൾ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതില്ല പള്ളി പരിസരമോ മഹല്ലിന്റെയോ അതിർത്തിക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് വല്ലതും ചെയ്തുകൂടെ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന വരാത്തത് നമ്മുടെ പട്ടണം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രളയനാളില് എന്നാലും ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയില്ലല്ലോ ഇടപ്പള്ളി വരെ ചേരാനല്ലൂര് വരെ പരമാവധി വന്നാൽ ചിറ്റൂര് വരെ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ചില കനാലുകളിൽ വെള്ളം പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരവസരമായിട്ട് നാം ഇതിനെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനിയുമുണ്ട് വകുപ്പുകൾ ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കടം ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒരു വകുപ്പാണ് വളരെ മാന്യമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് നമ്മോട് ചോദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വകുപ്പാണ് അഭിമാനം ചോർന്നു പോകാത്ത വിധത്തിൽ ബാങ്കിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് നൽകിക്കൂടെ ദാനത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായ അഭിമാനകരമായ ഒരിനമാണ് കടം നൽകുക എന്നത് മേറാജിൽ വസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കണ്ട കാഴ്ച നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ ആ വേളയിൽ ആകാശാരോഹണ വേളയിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അനുഭവം പറയുന്നുണ്ട് ദാനം ചെയ്താൽ പത്തിരട്ടി പ്രതിഫലം എന്നാൽ കടം കൊടുത്താലോ പതിനെട്ടിരട്ടി പ്രതിഫലം ഇങ്ങനെയാണ് റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി സ്വലം സ്വർഗ കവാടത്തില് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതായിട്ട് കണ്ടത് ദാനത്തിന് പത്ത് പ്രതിഫലം കടത്തിന് പതിനെട്ടിരട്ടി പ്രതിഫലം എന്ന് കണ്ടു ഫുൽ തുയാജിബരിൽ ഞാൻ ജിബ്രീലിനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ദാനത്തേക്കാൾ കടത്തിന് ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠത എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ജിബ്രീൽ അലഹി ഇസ്ലാം നൽകുന്ന മറുപടി ചോദിച്ചു വരുന്നവൻ തന്റെ പക്കൽ ആവശ്യത്തിനുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെയും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ ചോദിച്ച് ശീലമാക്കിയ ആള് എപ്പോഴും പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും അയാളുടെ കൈവശം ആവശ്യത്തിനുണ്ടെങ്കിലും അയാൾ ചോദിക്കും അതേസമയം വല്ല മുസ്തക്കരിയും കടം ചോദിച്ചു വരുന്നവൻ അയാൾ അങ്ങേയറ്റം മുട്ടി ഒന്നിനും ഗതിയില്ലാത്ത വിധത്തിലാകുമ്പോ അഭിമാനം പണയപ്പെടുത്താത്ത വിധത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് കടം ചോദിക്കാണ് ഇത്ര നാളത്തേക്ക് തരും അപ്പോഴേക്ക് എന്റെ പ്രശ്നം പരിഹാരമാകും ഞാൻ തിരിച്ചു തരും അഭിമാന ബോധത്തോടെയാണ് അയാൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് അയാൾ അത്യാവശ്യക്കാരനാണ് അഭിമാനം ക്ഷതപ്പെടുന്ന അങ്ങേ അറ്റം എത്തുമ്പോഴാണ് അയാൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് 
അയാൾക്കാണ് നാം നൽകുന്ന സമ്പത്ത് കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമായി തീരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്വർഗ കവാടത്തിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് ദാനത്തിന് പത്തും കടത്തിന് പതിനെട്ടിരട്ടിയും പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് കടമായിട്ട് നൽകാം നൽകിക്കൂടെ പടച്ചോൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പടച്ചോന്റെ മാർഗത്തില് അള്ളാഹു ഇന്ന് കടം നൽകുന്നവൻ ആരുണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്താലോ യുലാഹു അതാഹീറ ധാരാളം ഇരട്ടിയായിട്ട് പത്തും അല്ല പതിനെട്ടും അല്ല ഒഹദു മലയോളം ഇരട്ടിയായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ അത് വർദ്ധിച്ചേക്കും എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കടമായി നൽകാം നമുക്കവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ടതില്ലേ തീർച്ചയായും വേണം റസൂൽഹി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരിക്കൽ സുഹാബത്തിനോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും സമ്പത്ത് വിട്ടേച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമ്പത്തിന്റെ അവകാശം അനന്തരാവകാശികൾക്കാണ് എന്നാൽ കടബാധിതനായിട്ട് ബന്ധുക്കളെ കടബാധിതരാക്കിക്കൊണ്ട് വല്ലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ സമീപിക്കോ ഞാനാണ് അയാളുടെ രക്ഷകർത്താവ് വല്ലാത്ത വാക്കാണ് അയാൾ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരട്ടെ ആ അവസ്ഥയിൽ കടബാധിതനായിട്ട് ദുനിയാ വിട്ടു പോകേണ്ട അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നവർ എന്നെ സമീപിക്കോ ഫൗല ഞാനാണ് അവന്റെ രക്ഷകൻ എന്ന് റസൂൽ സല്ലാഹു വസ്ല്ലാം റസൂൽ അള്ള നമ്മുടെ കൂടെയില്ല സ്വന്തത്തേക്കാൾ വിശ്വാസികളോട് ഏറെ അടുത്തു നിൽക്കുന്നവനാണെന്ന് പഠിച്ചോൻ പറഞ്ഞു അത് മുൻനിർത്തിയാണ് റസൂൾ സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇങ്ങനെയൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞത് ഞാനാണ് അവരോട് ഏറ്റവും അടുത്തു നിൽക്കുന്നത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലം നമ്മുടെ കൂടെയില്ല പക്ഷെ ഖുർആാനും സുന്നത്തും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നമ്മൾ പറയണ്ടേ ഞാനാണ് അവരുടെ രക്ഷകൻ ഞങ്ങളാണ് അവർക്ക് രക്ഷകരായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവവും വിശാലതയും നമുക്കുണ്ടാവണ്ടേ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്കിടയിലെ കച്ചവടക്കാരെ കുറിച്ച് നമ്മളെപ്പോഴും അവരോട് കലക്ഷം വാങ്ങിക്കാറുള്ളതല്ലേ റമദാം മാസമൊക്കെ ആയാലും നമ്മുടെ എറണാകുളം പട്ടണത്തിലൊക്കെ പിരിവുകാരെ കൊണ്ടുള്ള തിരക്കാൻ കോടികളാണ് എറണാകുളം ടൗണിൽ നിന്ന് മാത്രം ഓരോ റമദാനിലും കലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാറുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലുവായിലെയും പെരുമ്പാവൂരിലെയും പറവൂരിലെയും കച്ചവടക്കാരുമായി സംസാരിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അവര് സംസാരിക്കൂല അവര് പൊട്ടിക്കരയാണ് ചെയ്യാ അരിയുടെയും മറ്റ് പലവ്യഞ്ജന വസ്തുക്കളുടെയും ഗോഡോണുകൾ ഒന്നായിട്ട് മുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു പെരുന്നാളും ഓണവും ഒന്നിച്ച് വന്നപ്പോ ധാരാളം സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് വെച്ച ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാര് പാപ്പരായി പോയിരിക്കുന്നു തുണിത്തരങ്ങളൊക്കെ ഒന്നായിട്ട് നനഞ്ഞ് നശിച്ചിട്ട് എന്തിനായി അത് പറ്റ ഒന്നിനും പറ്റൂല പാവകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറവൂരിൽ ഒരാൾ പാവകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറ്റുള്ളൂ ലക്ഷങ്ങളുടെ കടബാധിതർ കോടികളുടെ കടബാധിതരായിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു രാത്രിയോടുകൂടി അവർ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു ആരാ അവർക്ക് കൂട്ടിലുണ്ടാ അവർ പിന്നെയും പലിശക്ക് കടമെടുത്തിട്ട് നശിക്കണമെന്നാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബാങ്കിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക് ഏതെങ്കിലും നിലക്ക് സൗഹൃദമുള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവില്ലേ ഒന്ന് വിളിച്ച് അവരുടെ പ്രശ്നമൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് അത് പരിഹരിച്ചു കൊടുത്തുകൂടെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാശ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കട്ടെ അവർ വീണ്ടും അതിജീവനം തേടി കഴിയുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ചു തരില്ലേ വലിയ പുണ്യമാണ് അതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കാം കൊടുത്തു മാത്രം ശീലമുള്ളവരാണ് അവര് കൊടുത്തു മാത്രം ശീലമുള്ളവരാണ് കൈനീട്ടുവാൻ ഒരിക്കലും മനസ്സ് അനുവദിക്കാത്തവരാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ മിണ്ടി പറയാത്തത് ആ പതിനായിരത്തിന് വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കാൻ അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ സാധിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സകം വല്ലാതെ വെന്ത് നീറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും സഹായിക്കേണ്ടത് അല്ല കൂടെ നിൽക്കേണ്ടത് പിന്തുണക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തന്നെയാണ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ച ചില പ്രാർത്ഥനകൾ ഞാൻ എന്തിനു പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ചിലപ്പോ നമുക്കൊക്കെ തോന്നി പോകാറുണ്ട് അതിലൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹുമ്മിനെ കുഫറിൽ നിന്നും ഫക്കറിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നീ രക്ഷ തരണമേ 
എനിക്ക് ഈമാനുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണോ അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാനുള്ള വഴിയുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനു പ്രാർത്ഥിക്കണം പെട്ടെന്നൊരു നാളിലാണ് എല്ലാം അട്ടിമറിയുന്നത് ഒറ്റ രാത്രിയുണ്ട് ഫക്കറിലേക്ക് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു പക്ഷെ ലക്ഷങ്ങൾ ജക്കാത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആള് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ജക്കാത്തിന്റെ അവകാശിയായി മാറുകയാണ് അല്ലാത്തൊരവസ്ഥയല്ലേ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആഴം ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നുബിക്ക മിനൽ കുഫരി വൽ ഫക്കർ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ബാക്കിയാണ് ഗലബത്തിദ്ദൈൻ കടത്തിന്റെ ആധിക്യത്തിൽ നിന്ന് അത് മുഖേന കഹരിജാൽ ജനങ്ങൾ പല വിധത്തിലും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ആൾക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വയ്യ ഒരു മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ വയ്യ അയാളാണോ ഞാൻ കാശ് കൊടുക്കേണ്ട ആളാണോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് മുഖം താഴ്ത്തി നടക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇത് കൈവശമുള്ളവർ വിളിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സമയമാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇത്ര കാശ് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടോ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കൂ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വളരേണ്ട സന്ദർഭമാണിത് അവിടെയാണ് പഠിച്ചോൻ ഇടപെടുന്നത് പുണ്യം എന്നത് ആരാധന അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ പരിമിതമല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിലും പരിമിതമല്ല നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്റേത് എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച എന്തോ ഒന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം അറിയുന്നത് ആ നിലക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് അതാണ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതുവരെ നിങ്ങൾ ആരും പുണ്യമാർജിച്ചവരാവുകയില്ല തനിക്ക് വേണ്ടാത്തതും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞതും ഉടുത്തു പഴകിയതും കൊടുക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് മിമ്മ തുഹിബോൻ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ അത് പടച്ചോൻ അറിയും പടച്ചോൻ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അനുഗ്രഹം ചൊരിയും പ്രതിഫലം നൽകും പടച്ചോനെ ഈ നിലയ്ക്ക് സഹജീവിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വന്തം പ്രശ്നങ്ങളായി തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിലിടപെടുവാൻ അവരെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ നടത്തുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫേക്ക് നൽകണേ നാഥ